tão difícil assim viver em Marte? É, Marte é um, é um planeta complicado, né? Porque, primeiro, a atmosfera dele, como eu falei, né? 95% é CO2, dióxido de carbono, que é totalmente né, venenoso, é venenoso? para nós, né? Para nós, para o ser humano. Fora isso, tem a radiação, porque, embora tenha uma atmosfera, ela é muito fininha. Então, a radiação do Sol, ela entra, não é igual a nossa, né? Que tem, tem a camada. Que tem as camadas é. que vão protegendo a gente. Lá não. Então, a radiação é mortal para gente, para nós, para sondas, para tudo. Mas tanto que o melhor jeito de você morar em Marte, sabe qual é? Morar é. Nas, nos tubos de lava, cavernas. Nós vamos voltar a ser homens Caramba, das cavernas. É mesmo? É. Mas mesmo lá vai ter que usar capacete. Não, e... vai ter que usar não tudo. Tem jeito. Não, não tem, tem jeito. Não tem ar respirável. Não tem, não tem ar respirável. Mas pelo menos embaixo da Terra, nesses tubos aí que tem, você está protegido da radiação. E protegido naturalmente, que está protegido ah. pelo solo do próprio planeta. Então existe todo hoje uma grande aí busca por esses tubos e tudo mais, como que é viver. E aqui na Terra a gente tem situações parecidas, principalmente no Havaí. Ah, é? E o pessoal fica treinando lá para ver se dá para viver nesse tubo de lava e não sei o quê, para depois ir viver tanto na Lua como em Marte. É o melhor jeito de você morar nesses Mas lugares. Mas provavelmente vão fazer um sistema de, 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 é, de ventilação dentro, né? lá para você poder usar Isso. sem equipamento. Não, lá. dentro dos tubos eles vão construir os habitats ah, e tudo tá. mais. Né? Quem já viu aquela série Mars que tem, sei. que passa aí, passou na National Geographic, não sei, acho que é na National Geographic. É, um dos últimos episódios lá é eles encontrando, eles descobrem que o melhor jeito de viver é dentro do tubo de lava. Então eles é saem para procurar um, encontram, descem e depois eles conseguem montar lá tipo uma mini cidadezinha para poder viver. Cara, a gente vai viver. ser formiga em Marte. Vamos. Né? Homem, homem da caverna. Homem da caverna. Vamos voltar. Tá, mas beleza. É, e como que faz para levar toda essa tecnologia para lá? Vai ter que carregar Vai ter que lançar, não tem Caramba. jeito, né? vai ter que lançar. Isso aí, vai ter que fazer os lançamentos. Eu tô tanto que tá o Elon Musk aí com a é. navezona dele, né? Que ele tem umas ideias aí bem, bem doidas mesmo de levar muita coisa para lá. Mas vai ter que ir levando, não tá, vai a gente ter jeito. A gente tá falando de atmosfera e água. Porque o ser humano precisa de água. E aí? Então, água em Marte é o seguinte. Na superfície não tem água líquida. Não tem porque Marte é muito frio. Tá. E a pressão atmosférica é muito, pequen... é muito baixa. Essa, essa combinação desses dois fatores, se você pingar uma gota de água ali, a água vai embora, entendeu? Na hora. Na, na hora, ela não fica estável, que a gente fala, na superfície. Mas tem água, muita, nos polos. Ah. Marte tem polos, igualzinho à Terra. E aí tem uma mistura de água e, CO, e gelo seco, né? Que é o dióxido de carbono congelado. E tem também lençol freático, igual aqui na Terra. Ah, então a gente perfurar, consegue, dá para perfurar e tirar essa água e tudo mais. A água não vai dá. ser o problema, então. Tem ah, como. Pra, tem como, tem como. É. Oxigênio também não, porque tem muito CO2 na atmosfera de Marte, então você consegue pegar esse CO2, quebrar ele em carbono e oxigênio e guardar esse oxigênio. Tá. E aí você vai guardando. Então você não precisa levar, vamos dizer, teoricamente. É, teoricamente. Você não precisaria levar oxigênio daqui da Terra para lá, porque senão aí seria não, terrível. Não, tem como, né? E aí você consegue produzir. Tanto que o rover que está lá hoje, que é o Perseverance, que é o que chegou agora em fevereiro, ele está levando um instrumento que vai fazer esse teste. Ele vai pegar o CO2 da atmosfera e vai tentar produzir. Ah. Se ele conseguir produzir esse CO2, aí beleza. Aí boa notícia Porque pra a gente. gente é só fazer esse equipamento em escala e aí mandar para lá, a uma viagem só, você manda esse equipamento e ele produz o oxigênio pra gente. Como chama o ator lá do Perdiz de Marte? Matt Damon. Matt Damon, ele plantou batata lá. Como que a gente plantou faz com comida lá? Vai plantar o que lá? <risos> Ou qualquer coisa? Então, ele plantou batata dentro daquele habitat da estufa, dele, dentro é. da estufa é. dele. Aí, beleza. E ele tratou o terreno, né? É. Tanto que ele até fala no final, né? Que ele passou um ano comendo a própria, <risos> própria merda, porque Nossa, é o que ele usava cara, como adubo, né? É mesmo, né? ele comeu a própria merda, é, cara. É, porque ele usava como adubo, não tinha Retroalimentação, cor. o negócio. <risos> Isso aí. Então, é... Em Marte não tem como, vai ter que ser em, em habitats, em coisas assim, porque é muito frio. Então é a mesma coisa, todo mundo aqui já deve ter visto uma plantação quando pega geada, fica é. toda queimada, é o que aconteceria lá em Marte. Tanto Teria que na que hora cobrir... que estoura lá, é, é, queima tudo, é. queima tudo por causa do frio. Caramba. Então você teria que construir uma estufa, alguma coisa e fazer. Já existem experimentos aqui na Terra que o pessoal tenta pegar terreno parecido com o de Marte, faz um terreno, né, que seja parecido com a composição ali. Deserto do Atacama. Então, mas não é o deserto, porque você tem que preparar ah, um terreno. Com, com os mesmos elementos Isso, de lá. Isso, com os mesmos elementos de lá, ah. e aí você vai plantando e vai vendo o que, que vai crescendo e tal. Então tem coisas aí que o pessoal fala que até uma batata dá uma crescidinha e não sei o quê, mas é coisa que ainda está começando aí para um É muito desafio, né, para tipo, vamos muito morar desafio, lá. Cara, muito. Porque, ó, eu não sei a sua idade, mas na minha idade, 
quando eu lia livro de ficção científica era vamos chegar em Marte. Porque o pessoal estava muito empolgado com a conquista da Lua e a próxima conquista é Marte. Então parecia muito perto. Eu achei que com a idade que eu estava hoje, a gente já estava, tipo, viagem para lá. Quer ir? Ah, é caro, mas eu vou juntar uma grana e vou para Marte. 